小哲，原来你每天加班要到这么晚啊！太辛苦了。我没有找你找的好辛苦。你们是谁啊？我是谁？手机打个电话，爸，你还想报警啊你？我没想报警，我就说给我爸打个电话嘛。打什么电话？给我老实待着。我真的不认识你们，你们肯定是绑错人了吧？不是抓错人了，我确实不认识你们。我我平常我也没得罪什么人。换了身行头就不是你了，都我瞎呀？不是。我是林美雅，你们真的要抓的是我吗？你你们肯定是认错人了，你把我放了吧，行吗，大哥？好不好？我我老实点。我操！抓我！抓我！抓我！抓我！抓我！离这么远不怕跟丢了。汽车跟踪最容易出现两种情况：反侦查和躲烧，这个距离正合适。要不要报警？报警？按道理来说，林美雅这个没钱没势的女孩也不可能惹出什么大麻烦。咱先看看情况再说吧。你跟快点啊！林美雅，信儿也来了，你又堵着呢，身份证都都伪造了。我早就说了，我叫林美雅，我根本就听不懂你说的是什么。我不知道你们要找谁，但我肯定不是你们要找的那个人。杜尔南，你也忒不要脸了，找打是不是？哟，还敢跟我躲？那你打我，我能不躲吗？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？别打！怎么了？咱马上就到了，要你要要你说出来。
刺激吧！你们打错人了，我真的不是你们要找的人。给你妈打电话。我就说你们打错人了吗？我根本就没有妈，我是孤儿，我我在孤儿院长大的。你不相信，你可以去孤儿院调查。哎，骗！找死！我没，我没骗你，我我真的不叫杜若楠，我叫雷雷梅雅。我刚从法国回来，我爸是开大排档的。你们去调查。林妹呀，杜儿，那你爸怎么回事？我告诉你，别以为你说两句谎话，欠我那一百万就可以不还。你冷静，冷静，我没，我没没骗你，我我是我养父，养父从孤儿院把我领养长大的，我不叫杜若楠，我没骗你，我啊，还骗我。你长得白白净净的，满嘴都是谎话，看不见你的色看看，也是不长记性了。把这衣服给我扒了！哎！哎呀！喂！这事不归我管，你自己来。别，我三，你四怎么样？你看着办。下次还可以再快点。哎，等等等等等等！我错了，我错了，我错了，我错了！老实点，老实老实。连兄弟都给我叫过来。现场版这么厉害的大家，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。我知道那个人他在机场给过我名片，他是不是叫蒋一龙？他是你师傅吧？能不能让他教教我打架，可以吗？你是不是缺心眼缺的有点严重啊？啊，都什么时候了你还在这认师傅？怎么样，没事吧？
我一直以为你大家是一个小菜包，没想到你大家这么厉害。就这几个小喽啰，咱俩十个都不容易。干嘛去啊？混呢？刚才是你们谁？谁吓唬我？谁给他打我？这帮人啊，都有前科，专门替别人讨债的。我们已经盯了他们很久了。这次啊，多亏了你们大力协助啊！啊，蒋一龙，当年的全国自由国际冠军，再次感谢你。不客气，这都是我们应该做的。来，坐吧。你看啊，这个证件的真实性啊，我们已经证实过了，也联系到了林美雅的父亲。那过一会儿呢，你们签个字就可以走了。这帮人找的这个女孩叫杜若楠，跟林美雅长得很像。这个杜若楠呢，欠了高利贷，由于这伙人认错了人，他们就盯上林美雅了。关于这件事呢，我们会继续跟踪调查的。有什么最新进展，我也会随时通知你们。再次感谢你们啊！谢谢吴总，不客气。向一龙。全国自由搏击冠军呀、啊，我怎么不知道？非让你到地库等他呀！哎呀，爸，你千万别着急，一会儿你血压再高了。你看我这不是好好的吗？我没什么事儿。你这事儿千万别怪小哲，他根本就不知道我去地库等他。那些绑匪也没打我，你这个手是他们拿绳子绑我绑的，不绑我我不就跑了吗？其实我跑来着，就是我有点笨，跑的时候摔了一跤，你看，把脸给卡着了。好了，别说了。怪爸爸，你说我早点给你打电话，让你回家，不就没这事了吗？哎，叔叔，你说你这孩子啊，你你加班就加班嘛，干嘛让小雅在地库等你啊？要是他在办公室等你，他能出事吗？今天小雅幸亏没有事儿，她有个三长两短，我对你不客气我。爸，你别冲小哲发脾气，我刚才不都跟你说过了吗？他不知道我在地库等他，我没告诉他，我想给他个惊喜。什么？到底怎么回事啊？我在地库等你下班，结果不知道从哪就跑出来一堆人，把我给绑上车了。其实他们是绑错人了，还好蒋一龙跟欧阳看见了，就一直跟着绑我的那个车到一个郊外的厂房里，把我给救了。爸，你别再怪小哲了，他确实不知道我在地库。好，我去看看检查报告出来没有。些皮外伤，医生已经简单的处理过了。一会儿检查报告出来，没什么事儿的话，就可以回去了。以后别去地库等我了。我想见你，但是你不接我电话，也不回我微信，我又不敢去你办公室打扰你。你不管下次做什么之前，你让我知道一下。让你知道有用吗
报送。这人谁啊？他俩干什么？没什么问题。哦，回去之后好好养养，外伤就好了。谢谢你，大夫啊！哎，警察那边已经调查完了，你的身份信息没有问题。他们要找的这个杜若楠，好像是一个跟你长得非常像的女孩。这女的欠了高利贷，这帮人不知道怎么就盯上你了，以为这个杜若楠躲到这儿了。具体情况呢，警察在调查。这段时间你要多注意安全，千万不要一个人乱跑。他们一直叫我杜若楠。哎，哎，你们说的那个杜若楠，她是谁啊？不知道，好像是一个跟林明雅长得很像的女孩。她多大年龄？是不是跟小雅年龄差不多大？她现在人在哪啊？具体的警察在调查，有什么情况警察会联系你们的。爸，你怎么了？哦，我这不是担心你吗？说她跟你长得那么像，那你今后一定会出危险的。这一紧张，把正事给忘了。老总啊，真是谢谢你啊，谢谢你救了小雅。要不是你们，小雅今天一定会出危险。我现在想想我都后怕呀、啊，真的好好谢谢你啊。哎，叔，不用跟我这么客气，我就是刚好赶上了。哎，那也得谢谢你啊。哎，我我我我请你吃顿饭吧。哎呀，这么晚了，要不我请你吃顿夜宵吧？不用说，改天再说吧。啊，啊也是这么晚了，那改天我一定请你吃饭啊。小哲，你一会儿送小雅回家，我出去办点事儿，一会儿就回去，不用等我啊。哎，咱俩都这么晚了，你去哪儿啊？我出去办点事儿。你是吴警官吗？你你给我打过电话呀？我是林文雅的父亲啊。真是不好意思，这么晚还打扰你。你现在还在派出所吗？哦，我想过去了解点情况啊。哎，好，好，好，那一会儿见，一会儿见啊。好，好。告诉你啊，虽然是分手了，但是作为一个男人，该尽的责任还得尽，明白吗？上车。不消，我也没想到他会给你打电话，不知道有没有打扰到你工作，对不起啊。不说了，上车，我送你回家。还有，欧阳那边我已经解释清楚了，我很明确的告诉他了，咱们俩分手跟你没关系，都是我一个人的问题，他没有权利指责你。跟他解释？你跟他现在什么关系啊？你们俩什么时候变那么好的？是不是你现在让他干什么，他就替你干什么？你让他帮你演戏，他就帮你演呗。演什么戏啊？你被绑架，就这么巧，他刚好路过，他救了你。完了，你们再找一个不知道是谁，假装警察给林叔打一电话，林叔一着急就给我打电话，我不就在这儿了吗？林美雅。我是说的不够清楚，你这么死缠烂打，你有意思吗？你，我在你心里就是这样，你就是这样想我的。你觉得我自己把我自己打成这样，我有病啊！我
。今天我在地库等你，我也不知道从哪来了一帮人，什么都不说，直接把我拽上车。我跟那帮人根本就没有道理可讲。我已经告诉他们，我不是他们要找的人，但是他们根本就不听。他们打我，他们扯我的头发，他们还把我绑在那个椅子上，他们一堆男人要来扒我的衣服啊！我当时都觉得我快要死了，让欧阳和贾云龙及时出现，不然我真的不知道会有什么样的后果。你如果不相信，你把那些人拉出来，一个一个对峙，你问问他们，这到底是不是我自导自演的一出戏？说完了。点点滴滴你都忘了，我不相信我被别人欺负你不心疼我。为什么？你告诉我，到底发生了什么，好不好？到底发生了什么？什么发生了什么？我说清楚了，我烦了，我不爱了，我现在连亲人都不想当了，不行吗？你到底要不要我送你回家？心情不好，嗯，都会过去的，没有什么事儿，是一顿小龙虾解决不了的。王爷爷，这不是我总说的话吗？对呀，你不总是这么说吗？是你的亲人吗？我烦了，我不爱了，我现在连亲人都不想当了，不行吗
生了一堆双胞胎，一个叫多若雅，一个叫多若兰。可是，由于经济困难，就一起住院费。忍痛把那个患有先天性心脏病的肉送到了孤儿院。帮你这个忙啊！好在啊，老天爷睁了眼，让我在孤儿院里找到了瑞亚，我把他带回了家，我还给他治好了病。啊，你知道吗？我现在给他起了个新的名字，叫林美雅。你喜欢这个名字吗？啊！可是我一直没有你的消息啊。在哪儿啊？是不是你？你们又遇到什么困难了啊
说什么呢你？你和你不如去。妈，你我喝多了，走，咱们回家了。嗯，慢点，慢点。你说你好好的，你喝那么多酒干嘛？一直都在，你怎么不来找我？不在，我在，我在，我这不来找你了吗？一直都在。你说你没事喝那么多酒干嘛呀？哎，慢点。哎，你说，难受吧？不。都这么久了，我一直没找到时间问你。那天晚上到底怎么了？你干嘛一个人跑到马路边喝那么多酒，还把自己喝成那样？要不是我去找你，我都不敢想会发生什么样的事情。嗨，你还说呢？你我那不是担心你吗？担心我，你更应该回来陪我。啊。那天晚上到底怎么了？我我这不是去公安局问问情况吗？我是担心那帮伟他们要是还有同伙怎么办？哎，他们要是再把你绑了怎么办呀、啊？我这是想问问清楚嘛。你这孩子，你这一点都不体谅我这做老爸的良苦用心。你这，哎，我还想问问你呢。你说你这几天把自己关在房间里，哎，你都干什么呀？每天早晨吃那么点饭啊？你不是老爸担心吗？你这是。我我躲着养伤啊！你看我脸上的伤都好了。哎，哎，的确值得表扬，哎，真是不错啊！你看你今天早上还给爸爸做了早餐，你还吃了这么多饭，不挺不错的啊？好，好，好。我想跟你说一件事情。嗯，你说。我和小哲分手了。什么？你先别着急，你别瞪眼睛。哎呀，你你你千万别着急，你听我慢慢跟你说嘛。我跟小哲分手，算是和平分手，跟任何人都无关。不，这些天。我把自己关在房间里面，我想了很多。小哲说的对，我们俩已经认识二十年了，二十年一点变化都没有。换做是谁，谁都会烦吧。他现在想要去追求全新的生活。如果我成全了他，我何尝不是又给了自己一次追求全新生活的权利呢？我为什么要一而再、再而三的去纠缠他不放手呢？我放过他，不就等于放过我自己了吗？所以我决定了，我不回欧洲了。什么？我要留在你的身边。从今天起，我要去找工作了，我要发光、发热，我要变回以前那个乐观、快乐、潇洒的林美雅。好了，爸，吃饭。这个菜你得多吃点儿，这是我专门为你拌的。嗯，为了我做。跟欧家谈那个定亲的事儿谈的怎么样了？顺利不顺利呀、啊？定下日子来了吗？哎，爸，您就别提了。你说这个欧瑞一直不都好好的吗？可是，一说订婚期，像杀了他似的，连他爸妈当年那些见不得人的情感史都说出来了。
弄到饭桌上，那叫一个尴尬。我没听见。哦，就是谈崩了，崩了。啊，哎，怎么会崩了呢？哎呀，对于咱们家来说，有什么崩不崩的？我们东东这么优秀，上哪儿不是女孩子上赶的追求的呀？我还是没听见。你能不能说的大点声啊？啊！你不知道咱爸耳朵背啊？你这嘚不嘚不嘚不嘚，他听不见。就是你老这么嘚不嘚嘚不嘚，我根本听不见。爸，我是说，东东没看上人家。哎呀，东东，这姐怨你了，你眼光高，看不上人家。等等，跟爷爷说说，你到底你喜欢什么样？想知道吗？我就不告诉你。你看，爸，东东的事儿让他自己做主，咱做老人的就不管他们了，爸随他们便啊。亲爱的爷爷，您啊，把心搁肚子里。您大孙子我优秀着呢，不怕找不着女朋友。回头啊，我一定找一个这世界上最优秀的女孩子带回家来做您的孙媳妇，让您瞧瞧，行吗？你看看，他这一大声，我就听清楚了。你知道谁回来了吗？谁回来了，爷爷？当然是我啦！回家来。当当当当，惊喜吗？哇，亮瞎了我的眼啊！我们家千金大宝贝回来了。不是，你不应该在日本吗？什么时候回来的？昨天晚上呀，我回来的时候你都睡了，所以我就只好等到今天早上再闪亮登场喽。好了好了，快坐吧。你不是都想咱们家的早饭了吗？哎，我可惨了，整个东京只有一家味道还算可以的中餐馆，都快被我吃烂了。是吗？那也没觉你瘦啊。讨厌。听说你和欧瑞姐的婚是黄啦。讨厌。哪回不开庭那回，那叫黄吗？在我的字典里。这件事情从来就没有开始过 ，OK？ 没关系，爸妈爷爷，我哥和欧瑞姐的婚事黄了不要紧，可是还有我和欧阳的婚事呀。只要咱们两家联姻不就好了？你们放心，我嫁给欧阳完全没有意见，你们也没意见吧？没听见，那就当你没意见了。哥，他们都没意见。从今天开始，欧阳就正式成为我的未婚夫了，我们两家联姻的光荣使命就放心的交给我吧。我们家微微啊，没别的优点，生来自信。哎呀，这下欧阳的好日子要来了。那当然，吃饭。请问有什么可以帮您？麻烦问一下欧阳办公室怎么走？不好意思，请问您是？我是欧阳的未婚妻，你就告诉我他办公室在哪儿就行了。不好意思，小姐，如果您真的是欧总的未婚妻的话，你怎么不知道欧总的办公室在哪儿呢？而且我从来没见过您。如果您真的是欧总的未婚妻的话，那您完全可以打电话给他呀。不好意思啊，先打扰一下你们。我想问一下人事部怎么走？我是来面试的。哎呦，哎呦，什么赶紧给我回办公室？没事，我朋友。你是欧总的女朋友吧？哎，不是不是，呃，你误会了，还误会呢？你还拿着欧总的衣服呢？哎，不是，是，不是不是。哎呀，这确实是欧阳的衣服，但是我不是他女朋友，不是你们想的那样，我也就是顺道过来把他衣服给他带过来。林小姐，人事部在十五楼，欧总的办公室，您知道的。谢谢。你什么意思啊？你干起这个送衣服的，你说他是欧阳女朋友，你故意的吧？你给我等着，永远吃不了兜走那天。哎，你是哪家干洗店的呀？不好意思，我想你搞错了，我不是干洗店的。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。哼，你不会是想告诉我你真的是欧阳的女朋友吧？
。据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。我替欧家感到悲哀。一个女人决定了一个家庭的兴衰，一个兴旺的家里一定充满了关爱、祥和、理解与包容。据我观察，这四样你好像一样也不占。你不仅霸道任性，还刁钻无理。我真的看不出来你浑身上下哪一点高级，是什么给了你优越感？钱，收拾他。据我了解，一个有教养的千金小姐是真正懂得如何去尊重别人的人。即便我真的是干洗店送衣服的，那我也没有你廉价。找欧阳是吧？两条路，这边左转，前边左转左转。再怎么转，还有，看在你这么在乎欧阳这件衣服的份上，送给你了，麻烦你替我还给他。您别生气，他是新来的，嗯，不认识您。我现在就带您去欧总的办公室。你认识我呀？我在公司很多年前的年会上见过您一次。哼，这还像句人话？不用你带，我知道路。呼气，呼气，血不近身，血不近身。怀心虚，快快走，快快走。呼气，呼气，血不近身。林小姐，您找陈经理啊？陈经理不在的拥抱，好久不见。你看我，胖了还是瘦了？有没有更可爱？越来越可爱。你也越来越帅啦。大师，坐坐坐坐。好。哎呀，累死我了，转了一大圈儿。哎，渴吗？我去给你弄点东西。我不渴。哎，怎么你给我弄啊？你秘书呢？你怎么连个秘书都没有啊？你呀、啊，不了解我吗？我根本就不想来这破公司上班，我爸逼我来的。我一来我就打游戏，他给我安排一秘书，每天盯着我，我看他我就烦，我把他弄去，让他遛弯去了。欧阳，你还是那么可爱。哎，我这衣服怎么在你？这衣服真是你的呀？你都不知道，我本来来见你，心情特别好，结果你们公司前台，哎，怎么就像脑子进水了一样呢？我说我是你未婚妻，他们竟然不相信，反而说那个给你送衣服的干洗店服务员是你女朋友。那干洗店服务员还说是来你们公司面试的，我还被他给欺负了。什么乱七八糟的？你的意思是，你把给我送衣服那女孩当成干洗店服务员了？难道他不是吗？你什么意思？你俩什么关系？他不会真是你女朋友吧？哎，他怎么欺负你的？他说我任性、霸道、刁钻无理，还说我什么什么四样一样都不沾，还说我从上到下看不出哪儿高级，真是气死我了！你别让我再碰一碰，要让我再碰一碰，我要他好看。行了行了，你也别生气了。别说你了，我都透不过他。他
他不会真是你女朋友吧？怎么可能？哎，还有啊，我什么时候说你是我未婚妻了你？你、啊？我怎么就不是你未婚妻了？四年前我去日本之前，你怎么跟我说的？我说什么了？你说只要我乖乖的去日本留学，乖乖的把那四年读完，不打扰你，不烦你，我一回来你就娶我。我说过吗？你要是没说我，我干嘛去日本呀、啊？还一去去四年。毕业证在此，四年我读完了，现在我们回来了，你别想抵赖。哎，这东西都是你给我买的呀、啊？啊？这些全都是我从日本给你买的礼物，有项链，有手办，有全套，还有限量版的球鞋，还有手。你看看喜不喜欢？大姐，你这是怎么拿过来的呀？你不许叫我大姐啊！你可以叫我微宝，你要嫌麻烦的话叫我宝也行。还有这个，噔噔噔噔！你哪儿弄来的？<笑>这可是日本著名综合格斗大师烟田和之穿过的战袍啊！上面还有亲笔签名哦。太酷了吧！天哪！我来来来，哥哥抱抱，哥哥抱抱，我来了。来来来，宝宝，哥哥抱抱啊，我的宝宝。这太可爱了，哥哥太爱你了。你谁呀？我们对你在法国的课业成绩呢非常满意，之前的几个问题你回答的也都很完善，我们也会郑重考虑佩迪特先生的推荐建议。接下来呢，我会向我的主管领导汇报一下你的情况，不出意外的话，明天你就可以来集团正式的报道了。好，那我就回去等通知了。哎，好，谢谢。哎，谢谢。找我什么事儿啊？我是有些话想跟老总您单独谈一谈。这又没外人，有话你就说呗。我想为了小雅上次的事儿，向您表示感谢。小雅。你是说林美雅？怎么今天你过来就是来感谢我的？是，还想顺便问一下，为什么那么巧欧总你会在现场？这件事的起因经过我已经告知警方了，我想我没有必要再跟你汇报一遍。不错，小雅呢，从小在孤儿院长大。那会儿小时候就有一帮人老是欺负她，但是她不哭，她也不给老师打小报告，她就选择一个人自己都忍下来。这就是她的性格，坚强，不喜欢麻烦别人。我跟她在一起二十年，我对她非常的了解，我知道她是一个。你对她有一点点好，她就会百倍回报你的女孩，所以我更知道她的这种性格其实很容易被人骗。哎，你先停一下。你这话我怎么听这么别扭啊？你是在怀疑林美雅被绑架这件事儿是我策划的，是这个意思吗？您身边的女孩很多，我相信您是从来没有见过像美雅这种单纯、善良、不设防的姑娘，所以您觉得心险，您想玩一玩，我觉得很正常，我也理解。但是，小雅不行，她没有资本跟你玩这个游戏，所以我请求你放她。
。你今天是以什么身份来到我这儿的？林美雅的前男友、朋友、家属，还是我们欧氏集团的员工啊？都是。对不起，在我这里没有都是。我告诉你，我不管你今天以什么身份来到我这儿。首先，作为欧氏集团的员工，下属员工向上级领导汇报工作不事先通报报备，这属于失职。其次，那天的事儿纯粹是我无意中撞见的，我只是尽了一个有责任、有良知公民应该做的事情。这一点，警方已经向我表示了感谢。啊，顺便说一句啊。你这个前男友、朋友或是亲属，不仅在他最危险、最需要你的时候没有出现在他身边保护他，反而对一个救了他的人无端揣测、胡乱猜疑。你有什么资格坐在这儿跟我说这些话呀？还有第三，你现在跟林美雅已经不是恋人关系了，她是单身，我也是单身，我有权追求任何我喜欢的单身女孩，你管得着？对于这一点，你更加没有权利站在我面前指手画脚。我说的话你听明白了吗？我还是希望欧总可以郑重考虑一下我的建议。毕竟现在公司里面已经有许多不实的传言，影响到您，还有我了。所以打住。我走，你可以出去了。哎，贝贝。刚才你是不是说，那干洗店的服务员来我们公司面试了？是啊，怎么了？啊、哦，没什么。哎，你在这儿等我出去的啊？去哪儿啊？有一件非常非常重要的事情。最近的表现实在是太失望了。先不说这几天你不来公司不回家的事，就说那天晚上，你啊，当着离家人的面，扫你父亲的颜面，父母之命，媒妁之言，我那么多年对你的教育。你全都当成耳旁风了，啊！我为你选择路，只是为你更好。可你呢？选择自由，你所谓的自由，在我看来，都是不切合实际、虚无缥缈和幼稚的行为。你是我的女儿，欧氏集团总裁，你心里非常清楚。你和黎东结婚以后，欧氏集团将意味着什么？小瑞呀、啊，我是在给你铺路啊！我死了以后，这公司还不是你和欧阳呢？到时候有了一家为你保驾护航，我和你妈才放心呢、啊！啊！您的好意我心领了。听起来您是一位多么正确的父亲。是我叛逆，是我幼稚，是我不能理解您的良苦用心。我不是您的亲生女儿，但是我胜似您亲生的
，您把一切最好的都给了我。为了您的美好江山，我可以做一枚棋子，我可以嫁给一个我不爱的人，就像您当年一样。但是爸，人活一辈子，种什么因结什么果。我只是希望，当我到了您这个岁数的时候，可以不像您今天这样如此可怜。可别这样。这个人表现的怎么样、啊？他挺不错的，在法国以优异的成绩毕业。他的导师佩蒂特先生在业内也是非常有威望的，一般他推荐过来的都不会错。我们应该是明天就会通知林美雅正式来公司上班了。行了，知道了。哦，对了，把那个销售部的经理陈哲给我开了。什么？您要开除销售部的陈经理？怎么？你对此还有什么疑义吗？没有的话，赶紧安排一下，明天他就可以办离职了您的咖啡，嗯，放这吧。那我先出去了。等一下，帮我租一间公寓。最近一段时间，公司要处理的事情太多了，我就不回家住了。您对房型和地段有什么要求吗？就方华国际公寓吧，离公司近，小区环境也不错。我对房型没有要求，价钱上也不需要考虑，但一定要快。最好今天就能签约，明白，我这就去办。去吧。大爷，林美雅家是不是住这儿啊？谢谢大爷。林美雅，林美雅，林美雅。见到救命的人一点都不热情，不出来迎一下啊！啊，对不起对不起，坐坐坐坐坐坐坐，你们快坐，我去给你们倒点水喝。哎，不用不用，来、啊，给你拿个药，被打了，抹点这个，吃的都有。这些药呀，对于跌打损伤的恢复很有帮助。这一点，欧阳他最有发言权。这一点，我知道。
龙味儿这么香。你们真的很有口福，我刚刚烤好了牛角包，我现在就给你们拿来。牛角包？对呀、啊。知道我住在这儿的，去我公司应聘也不跟我说一声啊？啊！我干嘛要告诉你？我告诉你了，你再给我搅和黄了。总之呢，我林美雅会凭自己的实力进你们欧氏集团。怎么，还对你那个神州念念不忘啊？还没死心啊？还像个狗皮膏药，天天缠着人家。拜托，要不是我跟你拿错了箱子，我原本打算第二天就去欧氏集团面试的。我那个时候还不知道陈哲在你们欧氏集团呢。再说了，我面试的是美妆研发部，跟他们销售部有什么关系？你放心，不管有没有关系，你也不一定能见到他。为什么？没什么。哦，哎，你的衣服你拿到了吧？就是那个高级女，你未婚妻，她把衣服给你了吧？什么高级女未婚妻？我怎么不知道我有未婚妻啊？你没有未婚妻啊？林美雅，你什么脑子？完蛋了，我今天被人骗了！哎呀，就是我去你们公司面试的时候碰到了一个女的，她说她是你的未婚妻，我就把衣服给她，让她把衣服还给你。有人干这种事情，欧阳，没关系，你这衣服多少钱？我还给你。我那可是纯手工定制限量版，好像定的时候八万多吧。多少钱？八万多。八万多？欧阳，你疯了吧？你把那么贵的衣服穿在身上。你还穿它去打架，你就应该把它裱起来挂在墙上当艺术品欣赏啊！老王，咱们不聊这个事儿，衣服的事儿呢，你可以后慢慢还。咱们今天先聊聊我救你的事儿。要是我没记错的话，上次在医院，你爸可是说要请我吃饭的。嗯，什么时候请啊？哎呦，我这不是一直在家养病吗？这件事情就没有提上日程。你有没有什么特别喜欢吃的？我这几天就去订。有。你们家小龙虾，就今晚吧，订你们家大排档，怎么样？哎呀，不行，去我们家大排档吃饭，显得我多没有诚意。你不是问我想吃什么吗？我现在就想吃小龙虾，而且还是你们家的，你应该尊重我的意见啊。今晚八点，你们家大排档，不见不散啊！走了。简直太过分了！就是，怎么能这么对我们家薇薇呢？回头我见到她，哥替你好好收拾收拾她。嗯，怎么能这样呢？那人不经念叨吧？说曹操，曹操就到。看哥怎么替你收拾收拾她啊！喂，喂，嘛呢？在酒店呢。我跟你说啊，你这个人很有问题啊。我们家薇薇现在很委屈，对你很大意见。人家好心好意跑去看你，对吧？你居然把人家一个人扔在办公室，你跑掉了。大哥，我能不跑吗？我，哎，我跟你说啊，你可得好好管管他，别让他总往我公司跑，张嘴闭嘴就是我未婚妻，我未婚妻的，这得造成多坏的影响啊
。这个事儿我管不了啊，那得你们两个人自己来解决。行了，不说这事儿了。晚上黎明雅家大排档吃饭，你来不来？嚯、啊，你这他们家小龙虾，你吃上瘾了吧？我不是救了他吗？哭着喊着，非要请我吃饭，非要报答我的救命之恩。你说我也不能拒绝他吧？我再一想，你说他们家都困难成那样了，我也不能为富不仁，非要吃米其林三星吧？晚上八点你一定过来啊！哎，对了对了，千万千万别让你妹知道啊！千万。好，晚上八点见，挂了啊。你跟欧阳晚上八点要去哪儿啊？我们俩晚上有工作要谈呢。你和欧阳谈工作，谈什么工作呀？薇薇，突然间想起来有个会要开，先坐着。你等会儿，你不都是在这儿开会的吗？你去哪儿啊？全体员工。想什么呢？锅都糊了。没事儿，我我就是在想啊，人家欧阳，可是你的救命恩人，你说，请咱们这小店吃饭，你这心里过意不去。哎呀，爸，我还以为什么事儿呢。放轻松，来咱们家是欧阳点名要来的，他还跟我说让我尊重他的选择，所以啊，你千万不要有压力，把菜炒好吃了就是最重要的。他亲自点名到这儿来的。对啊，小雅，你给我说句实话，你跟陈乐分手是不是因为他呀？哎呦我的天哪，爸，你想什么呢？怎么可能？你千万别再胡思乱想了，快点把菜烧好吃点。行啊，别烫着手。哎，来，拿着裤垫。大哥是请你吃饭还是请我吃饭？我都比你准时，好吗？路上堵车。怎么样啊？新买的，这是？可能中了。你这是不错啊，向来如此。错了，海尔兄弟啊，向你靠齐。你说，哎，来了，你好，欧阳，客人到我家招呼，看见了、哎，小黎说欧阳，你们快坐。哎，哇，够丰盛的啊，全是我们家的拿手菜。小龙虾呢？我爸正炒着呢。来的路上说了一嘴了，小龙虾，小龙虾没完没了。我跟你说啊，保证不会让你失望。您说您坐这儿。来，麻辣小龙虾，辛苦了，林叔，辛苦了，林叔。呃，首先啊，哎，我知道欧总啊是怕我们破费，才选择我们这小店来吃啊。哎，但是啊，作为林美雅的父亲，哎，我这心中对欧总还有江总的感激啊。江总，您叫我小景。哦，你坐坐坐坐坐。啊，这个，我这个心中啊对欧总还有小蒋的感激，那绝对是无以言表的。真的，真的，真的，以后你们想吃什么，你们就来啊！我绝对不收钱，你们想吃什么呢，我就给你们做什么。哎，但是这高档菜我是做不来的，哎，这家常便饭我还是样样拿手的啊！说您太客气了。哎呀，好了，爸，你别说了，我怎么没看出来你什么时候变这么能说？来来来来，谢谢林叔，别干了。
欢迎再来我们家啊！哎，叔叔，你怎么全干了？你都干了。爸，你今天可不能再喝酒了，只能喝这一杯。好，好，好。哎，那我就不打扰你们了。你们年轻人吃啊，我再给你们炒两个菜。小杨，你招呼好啊，不要跟他客气。哎，好，您说不用太多菜了啊。小杨招呼好。到了。哎呀，我跟你们说，赶紧吃吧。除了小龙虾、花蛤，我爸炒的也特别好。来，小龙说，这个龙虾，这得用手吃，不能用筷子。嗯哼。哎，等一下，开吃之前能不能让我说句话？说你呢，就你馋嘴，一会儿由你吃。怎么了？作为美雅的小黎叔，美雅这次出了这么大的事情被绑架，我竟然不知道，我觉得我有责任，这让我心里很过意不去。所以，我要谢谢欧阳，在这么关键的时候出手相救，帮助了美雅。这杯酒敬。海东，什么意思啊？没什么意思啊，谢谢你不计前嫌，英雄救美。不是他小黎叔今天这么客气啊？阿东，就看你敬的份上，今天我多喝点。谢谢。嗯。贾云龙，你吃。欧阳，你也来一个。好香啊。吃饭还跑这儿吃，真是臭死了！欧阳，你蹲那儿干嘛呢？你是躲我呢吗？别躲了！我鞋带开，我系鞋带。哥，你们俩就合起伙骗我吧！要不是我聪明伶俐，打听到你们在这儿。哎，你不就是电梯口骂我那女的吗？欧阳，你们认识啊？那他应该把衣服还给你了，你为什么经常骗我？哎，误会，全都是误会啊！来，吃个小龙虾。你们俩为什么跟他在一起吃饭呀？啊，这这个里边可能是不是真的有什么误会啊？呃，我正式介绍一下，啊。美雅，这个是我的亲妹妹李薇薇。薇薇，李美雅，这家大排档就他们家开的，我们家多年的好邻居。林美雅，你就是林美雅，你是欧总的女朋友吧？你还举着我们欧总的衣服呢。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。你不会是想告诉我，你真的是欧阳的女朋友吧？据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。你现在跟林美雅已经不是恋人关系了，她是单身，我也是单身，我有权追求任何我喜欢的单身女孩。你快点找。我明白了，这下所有的事全都对上了，欧阳。是不是就这个贱女人踹了自己男朋友，然后不要脸的来勾引你？薇薇，哎，你可真是口味变了呀！上好的牛排鹅肝你不要，跑到这儿来吃不入流的地摊货，你现在怎么堕落到跟这种不三不四的二手货混在一起呢？薇薇，你胡说八道什么呢？林薇薇是吧？说你是小黎叔的妹妹，我真的一点儿也不敢相信。你哥哥身上的优良品德，为什么在你身上连个影子都看不到？你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。你说什么？你再说一遍，你信不信我把你嘴撕了，把你电砸了？薇薇，可以了，过分了你。你有钱怎么？有钱你就可以目空一切，无法无天了吗？我告诉你，你的钱不是你挣的，是你爸爸挣的，你爷爷挣的，你哥哥挣的。你不但不感恩，你还飞扬跋扈。你应该感恩你现在拥有的一切，应该有一颗敬畏的心。哥，你听见他说什么了吗？他在教育我呢。什么玩意儿，你就出来随便教育别人？哎，你
你们俩脑袋是不是被门给挤了呀？跟这种踹了自己男朋友，然后出来到处勾引有钱人的贱女人在一起吃饭，你们俩怎么想的呀？没有人教育你，我教育你。进，欧总，房子的事情已经帮您办妥了，这是租赁合同和钥匙，行李也帮您搬进去了。嗯，那我就先出去了。嗯。喂，是我。什么？理由呢？通知各部门主管，十五分钟之后开会。通知欧阳务必到，就说我说的。今天把大家叫过来开这个会，主要是讨论一下欧阳欧副总裁。想要开除销售部陈经理的问题，刘经理，你作为人事部的主管，请你向大家宣读一下：公司在有关于劳动合同期间内，用人单位可以单方面解除劳动关系的条款，看看陈经理是否具有被开除的理由。好，呃，严重违反集团规章制度的，严重失职、营私舞弊。对集团的利益造成重大损害的，劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，并对本单位的劳动工作造成严重影响的，或者经集团提出拒不改正的，欧总，以上就是。好，那请你们人事部告诉我，陈经理在最近的一年工作表现中，有没有存在严重违反公司规章制度的情况？没有，陈经理一直保持全勤，从来都没有无理由的请假、旷工或者早退。张总，你是销售部的主管，请你告诉我，陈经理在你们销售部的工作中，有没有严重失职、营私舞弊，或者给集团造成了重大损失的事情？欧总，陈经理负责的团队一直是我们销售部的明星团队，连续两年在业绩增幅方面超过百分之三十。他这个人我是了解的，对工作既认真又负责。经常带着底下的人加班研讨销售策略，就是这种情况，我个人就见到许多回。陈经理，那就是你最近准备跳槽离开欧氏了。首先，我感谢庄总，还有刘经理对我工作的肯定。我实话实说，确实有几家猎头公司向我发出过邀请。但是我也一一拒绝
我可以公开我电脑里面的邮件信息，还有我手机里面的通信记录。我也接受一切公司对我的正当调查。但是我只想表明一个观点：我认为欧氏是国内一流的化妆品企业，在国际上面也有一流的知名度。所以我一直以在欧氏工作为荣，我从来没有要离开欧氏的想法。欧副总裁，我想请问你，你以什么样的理由要开除公司的这位工作勤勉、遵守各项规章制度，并且忠心耿耿的员工呢？我们欧氏集团能有今天，靠的是什么？是规则。如果我们滥用职权，在管理中掺杂个人情感和恩怨。仅仅是为了满足自己的一己私欲，而不把集团的利益放在第一位，那么他就不配在集团待下去。不管你是谁，我都会请你第一个走人，明白吗？明白吗？明白，明白，明白。好，可以散会了。这样带着情绪打拳，很容易受伤的。怎么，你有心吃啊？过来，陪我练两招你有强迫症啊！你还可以再快
主要会用这招吗？先碰了这招再说。说说吧，你到底有什么心事？你怎么看我姐呢？哎，跟你说话呢。出陈哲这件事，确实是你做的不对。咱先别管谁对谁错，你不觉得哪儿不对劲儿吗？我倒是觉得，你姐最近状态不是很好，她已经好几天没去公司了，而且也好几天没回家了。你怎么知道这么清楚？你别忘了。我的工作就是负责你们家每一个人的安全。刘经理，鹿岛那边项目进展的怎么样？哦，鹿岛这个项目目前已经搁置了。为什么？今年集团在上海和杭州连续落成了两家酒店，咱们公司目前资金运转比较紧张。据我所知，地铁项目在鹿岛马上就要启动，这个机会绝对不能错过。资金方面，我会来想办法。你们不要懈怠，继续跟进。散会。无法无天了吧？我告诉你，你的钱不是你挣的，是你爸爸挣的，你爷爷挣的，你哥哥挣的。你不但不感恩，你还飞扬跋扈。你应该感恩你现在拥有的一切，应该有一颗敬畏的心。说你是小黎叔的妹妹，我真的一点儿也不敢相信。你哥哥身上的优良品德，为什么在你身上连个影子都看不到？十面埋伏呀！你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。
没有人教育你，我教育你。高兴认识你，我叫立冬，是对面小饭馆的小老板。以后有什么事情可以随时招呼我，好吗？谢谢，谢谢你，立冬哥。哎，差辈了，差辈了，你怎么能叫他立冬哥呢？他是我刚认的小兄弟。要不这样吧，你就叫他小黎叔吧。好，我看行。那以后你就叫我小黎叔好吗？谢谢小黎叔，不客气，李妹。这天怎么这么热呀、啊？老大爷，这菜市场离这儿远吗？这黎梅雅买菜一般需要多长时间啊？他有男朋友了，人家从小一块儿长大的。欧阳，来了。你们怎么来了？啊，我今天来是想请你吃个饭。请我吃饭？那、啊、怎么了？救命恩人请你吃饭，你不乐意啊？哎，不是，我不是那个意思。你是有什么事儿找我吗？啊，也没什么大事儿，就是想跟你聊聊你前男朋友陈哲的事儿。啊，顺便想正式的邀请你当我的秘书。当你的秘书就算了吧，不过陈哲的事情还是可以聊一聊的。你等我一下。王爷爷，这些菜放在这儿了啊。嗯嗯，走吧。走，王爷爷。
但愿下辈子我还能做你的妹妹，请你好好照顾咱爸妈，替我跟他们说一声对不起。吃什么呀？你们俩都快把碗吃了。展龙，你给他要一份去。行了，别吃了。大碗呢？哎，说吧。什么？你不是说要跟我说陈哲的事儿吗？嗯，陈哲的事儿，我一会儿跟你说。我先跟你说另外一件事。你不是要来我们公司吗？那你去研发部，跟当我秘书有什么区别啊？而且当我秘书有很多好处的，你知道吗？很轻松的。我学的专业是美妆产品研发，我为什么要把自己的天赋和实力浪费在给你端茶送水、送文件上面呢？好，那你跟我说一下，我们公司的产品研发部在哪？等我去上了班，自然就知道在哪层了。哪层？公司的产品要不根本就不在本市，你不知道啊？不在本市啊？哎，你看，我就说你傻吧。产品研发部，难道人事部没有告诉你在苏州吗？你从欧洲回来，就是要好好陪陪你爸的，对不对？你就这样去了苏州，那跟欧洲有什么区别？是不是？干嘛？你不会蠢到认为连这事我都在骗你吧？那谁说的好啊？回正题，说陈哲。好，说陈哲。你看啊，你跟陈哲二十年的感情，你这才回来多久啊？就这么不明不白的分手了，你真的感谢了。我就是觉得吧。二十年的感情啊，人生能有几个二十年啊？再说你们两个又是从孤儿院一起长大，就这样的感情基础，你真的就相信他所说的？干嘛？哎，不是你让我说陈成，你干嘛呀？哎，你别这样行吗？哎，没事没事啊。微微，你能不能不要笑？到底出什么事儿了？告诉我。哥，我真的不想活了，你也不用劝我。事已至此，你就让我去死吧！什么叫不想活了呀，微微？你能不能不要胡说八道？你别吓我好不好？有什么事情好好说。我现在在去找你的路上，有任何问题坐下来咱们好好聊聊。出了什么事儿，哥都可以帮你解决，明白吗？不许胡思乱想。喂，微微，微微。
想说话了。不行，不许挂电话，跟我保持通话，听到没有？微微，微微。干嘛点这么多？啊？给你赔礼道歉赔不是呗？啊，我也不知道你想吃什么，我都都拿过来了。你还想吃什么，我再去给你拿。刚才你最喜欢吃的麻辣烫也没吃上，全让我给吃完了，还把你弄哭了。对不起啊。我喜欢吃牛角包。太难吃了。那你别吃这个，我给你吃这个，这个粉的看着就好吃。不，我都已经吃了，我还把它吃完吧，吃不完多浪费。我向你道歉，刚才是我不好，没有管理好我自己的情绪，对不起。好了，我们继续吧。继续什么？继续说陈哲的问题。大姐，你别逗我了。我刚才跟你说一下陈哲，你差点没把我整疯了。我以后再也不提陈哲了。生活中我有的时候反应挺慢的。我刚才才细想了一下，你说的一些话还是很有道理的。我跟陈哲在一起这么长时间，忽然一下就这样了。确实是有问题，我现在需要你的帮助，希望你能帮我分析分析，对吧？但是我跟你说，陈哲，你千万别往心里去啊！我保证，我保证不会再像刚才那样了。好，你看啊，陈哲，嗯，三年前以助理的身份进入公司。他在学生期间的履历和毕业院校，说实话并不出色。就以他的学历背景，我觉得不可能这么快就升为经理啊！除非他后台够硬。但是他是什么样的身世和背景，这不用我多说了吧？他仅仅用了三年，就升到了销售部经理的职位
，这在整个欧氏都是绝无仅有的。你是想说，陈哲背后有靠山？对，否则有太多的问题都是解释不了的。那为什么不能理解为，陈哲靠自己的努力爬到了现在的位置？自己的努力？谁不努力啊？啊？你告诉我，在欧氏工作的员工谁敢不努力？我说你是不是傻呀？他陈哲一没资源，二没背景，他凭什么有那么硬的后台啊？最重要的是，你才刚回来，他就急着跟你分手，为什么？好，就算陈哲有后台，有背景，那又能怎样呢？这背景也得分个男的女的呀。他一定是趁你留学的时候，在外面找了一个有钱有势的女人，那么真是高功一上。你脑子里每天装的都是什么呀？你是怎么从大学毕的业的啊，大姐？你看啊，你要是他心里没鬼，他为什么在欧氏三年，你却一点都不知道？他就这么忽然急着跟你说分手。为什么？他说是你李美雅的问题，就是你的问题啊。他说是什么就是什么，你就这么信他弟弟今天演这么一出啊，其实是个信号。欧氏集团哪是他欧阳说接手就能接手的？他知道公司高层一定会反对，所以才用那么极端的方法来树立威信。我太了解欧阳了。他虽然平时吊儿郎当惯了，但没什么心机，对公司的事情。也从来没有伤过心。人是会变的嘛？你想啊，欧氏的继承人不是你就是他，面对这么大的诱惑，你那么肯定他一点都不动心？况且这。十个指头还有不一样的粗细，你可别忘了，你不是我常林亲生的。据说现在正在跟第三任老公打着离婚的官司，所以我推测，她是最有可能跟陈哲勾搭上的女人。如果真的是她，她为什么不把陈哲调到自己的部门去？这还用问吗？为了掩人耳目啊！欧氏集团最反对的就是办公室恋情，更何况陈哲还是第三者。你说谁是第三者？他插入了我们的感情，他才应该是第三者。啊，对对对对对对，他是第三者。你先别激动行吗？你说的都对，我以上都是我猜测的。刘小红只是我的第一判断。你像是这个营销部的王梅，采购部的张晴，呃，财务部的李倩，这些都是有可能的，啊，都是我的怀疑目标。那照你这么说。只要是欧氏的高层，女性，都有可能了。嗯，那有一个人你忘了，谁啊？你姐。我姐？你别逗了，想都别想，绝对不可能。我姐怎么可能看着那种人？哪种人啊？
你骂谁呢？我的意思是说，我姐就连黎东她都看不上，更别说什么陈哲了。绝对不可能。小小黎叔喜欢你姐啊？别八卦啊！我可没这么说。他们俩那都是我们父母跟他们父母安排的。他们两个呀，谁都不喜欢谁。谁都不喜欢谁？嗯。天哪，谁都不喜欢谁还要在一起？你，我连想都不敢想。我也想都不敢想。这个欧阳平时看上去吊儿郎当、不学无术的，但是我一直就觉得这是他装出来的。就拿这次来说好了，为了一个林妹呀，他犯得着那么大动干戈的把我开除吗？这件事只有一种解释：销售部一直在你手里管着，他也知道我是你的人，我的位置呢又不大不小，开除我既不影响欧氏。又能让你感觉到疼，而且我敢肯定，这只是一个开始。只要我一走，他会接着一个一个的拿掉你的人。还有，欧阳之前也是满世界的玩，你爸也不是没有强行把他带回公司上班过。可是他每一次是安安稳稳的待着，为什么这一次他偏偏就选择踏实下来？小瑞，欧氏走到今天，你功不可没，所以欧氏的将来理所应当就是你的。你想想看，一旦欧阳接管了欧氏。那你之前的辛苦就全白费了，欧氏也就毁了。所以，不管是为了你自己，还是为了欧氏，你都不能选择坐以待毙。你们家怎么这样啊？我真没想到，这都什么年代了。还真有父母介绍婚姻呢。你将来你父母不会也给你安排一个老婆吧？我知道了，那个黎薇薇，是不是就是你父母帮你安排的老婆？谁都安排不了我。但是这就是现实，抛开身份、素质、教育经历的差异。大型企业间，继承人通过联姻互换股份，这在国内和国外都是一种常态。就好像是古时候的帝王，会让自己的子女和其他国家的帝王子女通婚，以此避免战争啊，稳固统治一样。就是我姐和你小黎叔，虽然他们两个人现在在极力抗争，但是我觉得吧，最终还是胳膊拧不过大腿。除非我姐彻底离开欧氏，但是她要是离开了。那整个欧氏就压在我肩上了，我可不干，我可不想一天累死累活的去忙活整个欧氏。我现在最担心的，也是我最害怕的，就是我会成为第二个牺牲品。不管怎么说，即便将来你也要被安排一个老婆，我也真心的希望，那个人不是李薇薇。怎么着也应该是一个贤良淑德的大家闺秀，像黎薇薇这种小太妹啊，将来怎么相夫教子？你也这么认为对不对啊？来干一个，知音啊，知音。
？我当然看出来了呀。所以哥这不是紧赶慢赶赶过来救你来了呀？微微，你要自杀呢，可以选择我办公室楼上的房间。你非得挑一家咱们家离市区最远的酒店来自杀，这赶过来路上得花时间，还堵车呢。都欺负我，你们都欺负我，我都要自杀了，你还有时间堵车？你从进来到现在，每一句话都在为你来晚了找理由。我还是你妹吗？我都快死了。你连一句安慰我的话都没有，也不问问我为什么要自杀。哦，那那我问问你，你为什么要自杀呀、啊？那我告诉你，你要替我报仇。好，你告诉哥，谁这么无法无天，敢欺负咱们家微微？我替你好好教训他，到底是谁？啊，妹妹，那天晚上出了那么大的事情，难道你还嫌不够丢人吗？丢人。昨天把一整瓶红酒倒在了你的身上，确实有欠妥的地方，那是他做的不对。可是你呢？你当着那么多人的面，那么去羞辱他，你觉得你就做的对吗？你好好想想。我知道你喜欢欧阳，可是欧阳不见得喜欢你呀、啊。这感情的事得两心相悦，你不能勉强。再说了，微微，你是咱们离家的千金。要样貌有样貌，要身材有身材，还是高学历。至于你的那么多，你何苦偏偏喜欢一个欧阳呢？听哥的，换一个喜欢的，好不好？欧阳跟我说的，他说只要我去日本留学，我毕业回来了他就娶我的，他不能说话不算话的。再说了。这件事情你不仅是帮我，你也是在帮你自己，你知道吗？你这话什么意思啊？你可是黎家的长子，肩负着咱家的荣辱与兴衰。咱家和欧家联姻势在必行，不是我就是你。我要是嫁不了欧阳，你猜爸妈会不会把精力重新放在你和欧瑞姐身上？算了，你打住啊。我和欧瑞，我们俩自己的事情可以解决。不需要你老人家操心，你现在把你这头乱七八糟的事先管好了再说。我曾经就只有一件事儿，那就是嫁给欧阳，现在终于又多了一件事儿，排在第一位，那就是整死林梅雅，第二位才是嫁给欧阳。你要是我哥，你就帮我；你要是不帮我，我就不认你这个哥了。真的吗？真的。那你别认我这哥了。李薇薇，虽然你不认我这哥了，但以后每年的今天，我都会去给你送花的。辞别。
我明白了。你明白什么了？你今天这么费劲的，又请我吃饭，又请我吃甜品，你根本就不是想跟我说陈哲的事儿，你就是想让我当你的秘书，当你和黎薇薇的挡箭牌。林明阳，虽然你这人平时挺二吧，但是我觉得把你留在身边辟个邪什么的还是挺靠谱的。辟邪？你先别激动啊！我跟你说，你当我秘书是有很多好处的。你看，我给你捋一捋。第一，职业体面，对吧？第二，收入丰厚。第三，你可以留在本市陪你爸。第四，也是最重要的一点。方便你调查陈哲跟你分手的真正原因啊！哎，附加一条，也是最最最重要的一条，我在你身后为你提供一切技术支持，怎么样？如果你还在乎陈哲，如果你还在乎这二十年的感情，哎，你不用着急回答我，你好好想想。我跟你说，这种事儿过了这个村儿可就没这个店儿啊！这种天上掉馅饼的好事，这辈子恐怕你都遇到第二次了。嗯，合作愉快。你今天怎么有空过来啊？没什么，我带我的新秘书过来熟悉熟悉。这位是我的秘书林美雅，啊，这位是策划部主管刘小红。你好，刘主管，我是林美雅，以后叫我小林就行了、啊。新来的有点紧张啊，那要不这样，你先忙，我们先走了。好。哎，我说你啊，能不能行？能不能有点出息啊？咱能不丢人吗？是你跟我说他跟陈哲有什么的？人家长得又高又有能力，我一闭上眼睛，我都能想到他跟陈哲在一起的样子。就算他们真有什么，在这种时候你更应该稳住了啊！再说还不一定呢。小点声。啊，就一个刘小红，你就紧张成这样了。那接下来有那么多人呢，怎么办啊？啊，你赶紧给我调整好状态。加油，稳住。这是我们营销部的主管王梅。你好，我是林美雅。你好，这是我们采购部主管张琴。你好，我是林美雅。你好，这是我们财务部主管李倩。你好，我是林美雅。你好。你觉得我有第六感？我要有第六感，我看你来这调查什么。我们现在去哪？欧总好。说好了暗中调查的，你带我来销售部干嘛呀？这两者矛盾吗？再说了，所有的部门我们都去了，干嘛偏偏要跳过销售部？还没有准备好尹秘书的身份面对这个部门。哎，回来！我跟你说啊
，既然你已经决定重新开始了，那你就拿出点魄力来。你内心坦坦荡荡，一没后台，二没色诱。我是因为你的能力才决定聘你当我秘书的，你干嘛非要做出一副见不得人的样子呀？相反，见不得人的应该是那个销售部的陈哲。哎呀，小点声！怎么了？我跟你说啊，所有的道理我都跟你讲得很清楚了。现在我给你三秒钟的时间，要么进去，要么从这儿离开。三。二，一，进。对喽，走着。欧总，欧总，欧总，行，先坐下吧啊。呃，我今天来呢，是想让大家认识一下我的新秘书，跟大家打个招呼吧。大家好。我是林美雅，咱们之前见过的哈，嗯，还请各位以后多多关照。好了，呃，不先忙吧啊，我带我的秘书跟你们的经理见一面。有什么问题吗，林秘书？你作为我的秘书，见了同事不打招呼，这可不太好啊！啊，不过也是，你们俩都这么熟了，也不用我再介绍了。我今天带林美雅过来呢，就是想让你们以同事的身份互相认识一下。打今儿起呢，林美雅正式担任我秘书一职，以后有什么事儿直接找我秘书就好，千万不要像上次那样直接闯进我的办公室，特别不好，啊。OK， 呃，我还要带林秘书去熟悉下别的部门，走了。什么意思呀、啊，陈经理？林美雅现在是我的秘书，请你对我的秘书尊重点。老总，一会儿我送她回去，不劳您费心。我是她的老板，她现在在工作。你们两个放开我先走了啊，继续工作。